Wir wissen, dass es moderne Menschen gibt, Leute mit unserem Körperbau vor 200.000 Jahren in Afrika. Die besten Belege davon kommen aus Äthiopien. Körperbau, nicht Hirnaufbau. Weiß Sagen wir nicht. so, das Hardware, auch im Gehirn war ähnlich. Die Frage ist, was man daraus gemacht hat. Und man muss da aufpassen. Es gibt viele Kulturen, auch wesentlich jüngere Kulturen, die keine materielle Hinterlassenschaften produziert haben, die symbolisches Handeln wirklich dokumentieren. Aber wir wissen von allen Vergleichen der ethnologischen Analysen, dass alle lebende Menschen oder Menschen aus den letzten paar Jahrhunderten, egal wie einfach die materielle Kultur war, gedankenlich, intellektuell, geistig sehr weit entwickelt waren. Denken wir an die australische Aborigines, die haben eine unglaublich weit entwickelte Mythologie mit einer unendlichen Vielfalt, was ja, unser Christentum weit in Schatten stellt. Nur deren materielle Kultur war sehr, sehr einfach. Und so gesehen ist es immer empfindlich, aber dennoch müssen wir bei der Empirie bleiben. Es bringt uns wissenschaftlich nicht weiter, wenn man sagt, ja natürlich hat Homo heidelbergensis vor 500.000 Jahren Religion, Dichtung, Gesang, ich kann das vermuten, aber ich kann es nicht belegen. Und in, in dieser Zeit vor 40.000 Jahren kann ich das belegen und das ist der entscheidende Unterschied. Und das ist an, an der Donau entlang, ja? Ja. Äh, geht sozusagen die Bewegung, die ja. Migrationsbewegung. Ja. Ja? Es ist so, die, das ist, wir reden natürlich in der Wissenschaft von Hypothesen, aber das ist eine Hypothese, was seit Ende der 90er auf dem Markt ist und bislang Ehe bestätigt wird, aus widerlegt. Und das entstand, als wir festgestellt haben, Ende der 90er, dass die Datierungen auf der Schwäbischen Alb sehr, sehr alt waren. So schon im Bereich 40.000, während anderswo die Funde in der Regel deutlich jünger waren. Und dann ist es klar, Menschen kommen nicht mit einem Hubschrauber und äh, Fallschirm, die müssen irgendwie dahin kommen. Und es gibt einige Fundplätze auch in Bayern und in der Wachau, die einen ähnlichen Alter haben, etwas ungünstigere Erhaltungsbedingungen, aber immerhin auch in Bulgarien, Bul Bulgarien, die zeigen, dass äh, eine Entwicklung entlang oder Migration entlang der Donau denkbar ist. Das ist alles lang vor dem Turm von Babylon. Also ja. 3000 vor Christus, 7000 vor Christus, da haben sie in Mesopotamien Ereignisse. Ja. Aber hier haben sie Ereignisse sehr viel früher. Ja, natürlich. Aber so, so mein Lehrstuhl heißt ältere Urgeschichte und Quartär Ökologie. Wenn wir so biologische Systeme betrachten, wenn wir Evolution betrachten oder wenn ich im Garten arbeite, ich pflanze meine Blumen und andere Sachen, manchmal kommen sie durch, aber oft werden sie verdrängt von Umkraut und also Vögel und alle möglichen Schnecken haben wir in Tübingen und alles wird weggefressen und getötet. Und man sieht in der eigenen Erfahrung, dass das Leben gekennzeichnet ist durch Fressen und Töten und Wachsen und Sterben, das ist auch ganz normal. Und ein Organismus, egal ob es ein Bakterium ist oder sonst was, breitet sich aus, bis es eine Grenze trifft. Also es kann eine Gebirgskette sein, es kann ein Fluss sein, es kann ein Klimaregime sein, was nicht überwindbar ist. Aber im Allgemeinen kann man annehmen, dass, also das geht auf Thomas Malthus und später Darwin zurück, dass alle Organismen mehr Nachwuchs produzieren, als überleben können. Und wir testen immer die Grenzen. Und so gesehen, wenn man dieses Paradigma akzeptiert, ein ökologisches Paradigma, ein biologisches Paradigma, dann ist erstmal anzunehmen, dass die Menschen auch immer weiter abgetastet haben. Und wenn An es den großen Flüssen entlang. In diesem Fall, so, ja. Jetzt ja. gibt es das Heinrich-IV-Event. Was ist ja. das? Es gibt Eis in Grönland. Ja? Wenn es kalt ist und es viel Niederschlag gibt, werden die Gletschern größer. Die Gletschern sind immer größer geworden und dann gibt es sogenannte Eiscaving. Das heißt, die Eisklötze brechen ab und gehen ins Ozean. Und die schleppen mit sich kleine Steinchen. Und diese, wenn das Eis schmelzt, fallen die kleinen Steinchen zum Boden. Man macht einen Tiefseebohrkern und in den Phasen, wo man vielen kleinen Steinen findet, die sind die Heine die Bewegung der Kaltzeit und der Warmzeit. Genau, weil die Steine kalte Phasen äh, dokumentieren. Und Heinrich hat diese Events bzw. Klimaschwankungen definiert. Und interessanterweise die neueste Datierungen zeigen, dass moderne Menschen knapp vor 40.000 Jahren, knapp vor Heinrich IV nach Europa kamen. Das heißt, sie wurden sofort einer der schärfsten Kaltzeiten ausgesetzt, ja. haben sich darin bewährt und wie Schutz geimpft. Ja, sie kamen sie durch das Nadel hindurch. Sagen wir so, die, diese klimatischen Schwankungen 
hatten eine ja, Phase von, so, oder Länge von etwa 1400 Jahren, hoch und runter. Die Schwankungen waren enorm. Ich bin eher grün orientiert, aber die Klimaschwankungen von heute waren harmlos dagegen. Und äh, in der Zeit gab es teilweise Temperaturschwankungen ja, von gut 5 Grad innerhalb von 15, 20 Jahren. Das sind Durchschnittswerte, das heißt, das bedeutet 35 Grad, 40 Grad die im Einzelfall. In, auf jeden Fall war es so, dass die Klimaschwankungen sehr, sehr intensiv waren. Gerade die Veränderungen kamen sehr rasch. Und in der Tat, die Menschen müssen damit klarkommen oder verschwinden. Und ich denke, Und das haben unsere Vorfahren genau ausgehalten. Und zwar in dieser Gegend. Das Problem ist, wenn man das ein bisschen näher betrachten will, die beste Klimaarchive, die wir haben, sind in Seesedimente oder Tiefseesedimente oder Eisbohrkerne festgehalten. Aber die sind nicht die Orte, wo Menschen gewohnt haben. Und in den Höhlen und im Freiland, wo unsere Menschen waren, haben wir nicht diese zeitliche Auflösung. Und deswegen ist es oft ein Problem festzustellen, ob die Menschen da waren oder nicht. Aber insgesamt gesehen haben sie nicht Unrecht. Sie haben hier ein Gelände, eine Landschaft ja. der, äh, der Archäologie, ja, die ganz besonders günstig ist, wo Sie das erkennen können. Auf der Schwäbischen Alb haben wir Hüllen, meistens mit feuchten Sedimente und exzellente Knochen- und Elfenbeinerhaltung. Es gibt viele Situationen, wo man das nicht hat. Und natürlich kann man nur Elfenbeinskulpturen finden, wo die Erhaltung ist erlaubt. Aber wenn wir weiter zurückgehen, gibt es auch fantastische Fundplätze wie Schöningen, wo ich heute Abend hinfahre, wo wir Speeren haben aus Holz. Aber das ist auch viel älter. Das ist 300.000 vor heute. Die erste Jagdwaffen. Und das ist spannend, weil das in der Ausgangszeit von Homo heidelbergensis ist, vor den Neandertaler. Und über diese Art von Untersuchungen, wir untersuchen die spät Homo heidelbergensis Menschen in Schöningen, wir untersuchen Neandertaler unweit von hier im Rheintal, wo wir schöne Fundplätze haben, wir untersuchen den modernen Menschen auf der Schwäbischen Alb und wir können die kulturelle Entwicklung dieser Menschen miteinander vergleichen und die Menschheitsgeschichte ja, das ist Homo entdecken. Heidelbergensis. Was unterscheidet den vom Homo sapiens? Die, die, ja, Weiß man nicht. Die sogenannte postkraniale Morphologie, also Skelett unterhalb vom Hals, war geringfügig anders, aber so seine Schädelmorphologie war äh, deutlich anders. So, die Zähne? Die Zähne waren etwas massiver und äh, Gehirnvolumen geringfügig kleiner, Schädel etwas flacher, also eine Verengung hinter den Augen, relativ massive Überaugenwürsten und so wie ein Neandertal nur, nur die etwas... Ohren? Die Ohren, das ist alles, alles Weichteilen. Ja. Das, Weichteilen das ist, gleich. Sieht man ja, nicht. Gleich. Ob, ja. äh, ob, äh, ich, ihre Ohren sind mittelgroß. Äh, aber Der Mund das, dasselbe. Oder vorgestellt. Äh, nee, nee, äh, leicht nach Schnauze. vorne und die Zähne waren sehr, sehr dick. Wenn Sie unsere Schneidezähne betrachten, sind Sie relativ fein. Schauen Sie unsere und, also untere Schneidezähne. Bei Homo heidelbergensis und bei Neandertaler waren Sie viel massiver und wurden oft als Werkzeuge benutzt. Jetzt, wenn sich ein Neandertaler ja, und ein Homo sapiens begegnen, wie mag das gehen? Können die miteinander kopulieren? Ja, natürlich. natürlich. Die, die Wenn Sie getan haben. Sprechen wir erstmal ein Problem, aber ja, die äh, körperliche Nähe, wenn es funkt, das äh, Die Geburt kann ist sein. schwierig. Das war Nachkommen? Nee, nein, warum nein? Äh, nicht, dass wir wussten, nein. So ein halber ein Neandertaler, halber Mensch, ja, passt durch die Geburtsöffnung. Eine Offensichtlich, Sie sind auch ein, haben 1 bis 4 Prozent Neandertal-Substanz in so Ihnen. Viel ich auch. hat man erforscht. Ja, wir ja. beide. Ja, wir beide. Ja, ja. ganz normal. Das Nur die viel. Afrikaner haben keine Neandertaler Gensubstanz, weil die modernen Menschen aus Afrika kommen und die Neandertaler es nicht äh, dahin geschafft haben. Aber wir alle, ja? Ja. auch die jetzt, die in die USA emigrieren ja. oder Australien ja. begründen, ja? Ja, ist auch schön. haben diese 4 Prozent. Und ah, 4 Pro 1 bis 4 Prozent. 1 bis 4 Prozent. Das bedeutet aber, dass im Einzelfall... Ja, ja. Nicht, das ist ja nur eine Durchschnittszahl, ja, ja. einer sehr stark bis 49 Prozent haben kann. Im In Einzelfall. dem konkreten Fall Rein äußerst unwahrscheinlich. Laut, aber möglich. Äh, ich denke unmöglich, aber im Prinzip kann man zumindest festhalten, dass es Menschen gibt mit ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Also Sie haben Musikinstrumente gefunden? Ja. Ganz ja. komplex gebaut, ja? ja aus zwei Teilen Elfenbein, ja? Ja. ein Gerät. Was ja. sind das für äh, sind das Flöten? Sind das Die sind alle, es gibt 
acht Flöten, die entdeckt wurden, auf drei Fundplätze auf der Schwäbischen Alb, im Achtal zwischen Blaubeuren und Schäklingen, Geisenklösten und Hohlefels und Vogelherd im Lohnetal nördlich von Ulm. Und die Instrumente sind insgesamt vier Elfenbeinflöten und vier Knochenflöten. Und wir wissen, dass diese Blasinstrumente letztendlich relativ häufig waren in dieser Zeit, vor etwa 40.000 Jahren. Kann Jahre. es sein, dass sie chorisch verwendet werden, also dass mehrere gleichzeitig spielen? Ich halte es für wahrscheinlich. Ja. Ja, warum soll man alleine spielen, wenn äh, man äh, Mitmenschen hat? Beschreiben Sie mir mal den Schöninger Braunkohletagebau. Der entscheidende Punkt in Schöningen ist, dass der Wasserspiegel bis neulich hoch war. Das heißt, die Funde, die wir machen, aus einem Lagen Alter, darunter. Lagen Wurde durch unter Wasser der, nicht fortgeschwemmt. Genau, das, die waren unter Wasser bzw. im Sediment, was gesättigt war mit Wasser. Und deswegen haben wir Holzerhaltung. Sonst haben wir nie Holz. Wir haben Knochen, wir haben Steine, wir haben viele Dinge, aber nie Holz. Und in Schöningen durch diese Wassersättigung haben wir Holzerhaltung. Wassersättigung plus Kälte oder Wasser Kalt. allein also ist konserviert? Die, die, also in diesem konkreten Fall entscheidend ist das Wasser. Und, und vor allem die sehr stabile Bedingungen. Die Funde sind dann über die Jahrhunderttausende im Boden unter gleichen Bedingungen. Keine werden, Bazillen? Nee, die werden, die werden etwas platt gedruckt, aber die sind eindeutig Speere, würden also wirklich wunderschön geschnitzt. Und äh, ja, das ist eine, eine offene ja, Kohlegrube, ein paar Kilometer lang. Und die Funde liegen, ja, so je nachdem, circa 20 Meter unter der Oberfläche, je nachdem, wo man gräbt. Und da, und, äh, ja, in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege in Hannover, seit 2008 leite ich die Arbeitsgruppe da und arbeite mit Kollegen, insbesondere äh, Jordi Serangeli und viele andere. Und wir setzen die Arbeit von der Denkmalpflege und einem gewissen Herr Thiemer fort. Und da hat die äh, Braunkohletagebauwirtschaft äh, ja, ja. Ihnen den Gefallen getan, das, den Grundwasserspiegel abzusenken. Ja, ja, und vor allem das große Loch zu graben, sonst würden wir gar nicht an den Funden rankommen. Und da, hier hat aus kommerziellen Gründen, ja, ungewollt. Ja. Ja. Das kommt oft vor, das ist, das ist nicht selten. Haben die einen Schatz freigelegt? Genau. Jetzt erzählen Sie mal noch von Ihren Schatzfunden, also Jagdwaffen, ja, mhm. äh, die sind sehr alt. Ja, 300.000. 300.000 Jahre, ja, mhm. nicht? Also ist der Mond noch sehr viel näher an der Erde. Ja? Die, also ist, man kann sich es gar nicht vorstellen, 300.000 Jahre. Ach gut, ich, das ist mein Alltag. Aber äh, ja, ich finde es nicht so schwer. Aber also Jesus 200, also 2000, dann 100 Mal so lang, dann ist man schon bei 200.000, noch in 100.000 da drauf. Ja, Gefühl, ja, Freisetzung von Halbwertzeiten, ja. Ja, äh, von äh, Kernspaltprodukten. Ja? Und da ist ja. 300.000 so ungefähr die Grenze. Planungshorizont für eine Sowjetregierung, die wirklich aufpassen könnte. <lacht> ja. Ich arbeite eben mit Radio Kohlenstoff, Halbwertszeit 5730 und das geht nicht mehr für Schöningen. Schöningen ist viel zu alt. Und jetzt geht das in der Menschheitsgeschichte. Da ist kein Homo sapiens in der Nähe. Nein, ja, zu dem Zeitpunkt. Überhaupt nicht, auch in, auch in Afrika nicht. Auch in Afrika nicht. Zumindest nicht voll entwickelte ja. Homo sapiens. Es gibt archaische Homo sapiens Formen, die später Homo sapiens sapiens sein werden, aber jetzt Homo sapiens sapiens, so wie wir, gibt es vor 300.000 Jahren nirgendwo. Wie unterscheidet ein Urgeschichtler, wann es sich um Homo sapiens handelt? Der Ausdruck, der entscheidend ist, ist Chronospezies. Sie können sich vorstellen, es gibt eine Entwicklung und dann ist die Frage, wo setzt man den Schnitt in eine kontinuierliche Entwicklung? Und Sie können sich vorstellen, das ist ein bisschen Geschmackssache. Es gibt äh, unterschiedliche Merkmale, je nachdem, welche Merkmale man nimmt. Und der, jetzt nehmen wir an, wir haben eine Entwicklung von Homo heidelbergensis zu Neandertaler, wo man den Schnitt definiert, wo der, also wie alt der letzte äh, Homo heidelbergensis ist und wie äh, alt der, äh, letzte, der erste Neandertaler ist. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Und so ist es mit der Entwicklung von archaische Homo sapiens zu moderne Homo sapiens. Aber wir sagen etwa 200.000 Jahren an, anhand Funde in Äthiopien, äh, Omo Kibisch zum Beispiel oder etwas später Herto, 
belegen, die, die Menschen würde man mit schon uns als Vorgänger von uns bezeichnen ja, klar. können. Ja, ja, natürlich. Und dann warten die dort, ja, bis sie äh, vertrieben werden nicht sagen, durch die wir, Fliegen oder was immer. Ja, ja nach ich, Norden ich würde eher sagen, ja. sie setzen ihr normales Leben vor, tasten ab, haben es mal geschafft, nach, äh, so in die Levante hinein, vor 100.000 Jahren, da finden wir Bestattungen. Immer 15 Kilometer pro Generation, nicht schnell. Mal schnell, mal zurück und dann haben sie in der Levante, Neandertaler verdrängt vor 100.000 Jahren, aber dann spannenderweise vor 60.000 Jahren, 70.000 Jahren wurden die wiederum von den Neandertaler verdrängt. Das heißt, geben und nehmen und deswegen ist es auch nicht völlig überraschend, dass wir beide ein bisschen Neandertaler Gensubstanz mit uns tragen. Aber was kann ein Neandertaler anderes, vermutlich, ja, als Homo sapiens? Also kann der malen? Ein, wir haben keine Hinweise dafür. Keine nein. Hinweise dafür. Musikinstrumente? Nicht belegt. Sprache? Wahrscheinlich, aber nicht im engeren Sinne belegt. Stellung des Kehlkopfes für Sprache geeignet? Hardware ist relativ unwichtig. Man kann kommunizieren mit alle möglichen Geräusche. Das heißt, und Körperbau ist meiner Meinung nach nicht so entscheidend. Wir wissen, es gibt sehr unterschiedliche Wir Sprachen. Wir taubstummen Sprache haben. Es gibt viele ja. Kommunikationsformen. Aber wenn Sie mich fragen, glaube ich, dass Neandertaler eine Art Sprache oder Kommunikation hatte, ich halte das für so gut wie sicher. Aber belegt ist es im engeren Sinne nicht. Wenn wir uns jetzt vorstellen, in Ihrem Forschungsgebiet da, in, ja. in Schöding, ja. ähm, begegnet sich ein Neandertaler-Clan ja, und ein äh, Homo sapiens-Clan. Ja. Äh, die Homo sapiens-Leute sind schmaler gebaut. Ja, geringfügig im Schnitt, ja. Ein bisschen größer und im Schnitt etwas schmaler, wie Sie sagen. Ist die Haut schon hell? Das ist ein Prozess, also bis man Nordeuropa erreicht, wahrscheinlich schon. Aber Sie haben eine afrikanische Herkunft. Temperatur, ja? also okay. schwitzen bei 33 Grad und so äh, wie frieren. Wenn, wenn es der der Mensch ist sehr anpassungsfähig und ja. bis ein moderner Mensch es nach Europa schafft, ist er auch gut angepasst. Auch gut angepasst. Und der Neandertaler ist breiter, nicht? Etwas, ja. Größerer Kopf. Ja. Ja, größere Hirnfläche. Geringfügig größer, ja. Backenzähne? Äh, Schneidezähne? Die, Schneidezähne auf jeden Fall äh, kräftiger. Vegetarier oder äh, alles? Alle also, Wie ein also, Bär. <lacht> ja. Es gibt auch vegetarische Bäre, die Höhlenbären ja. hatten, waren ja. Vegetarier. Aber äh, Neandertaler haben relativ viel tierische Nahrung zu sich genommen. Aber natürlich haben sie auch Pflanzennahrung zu sich genommen. Ich denke, der Unterschied zwischen modernen Menschen und Neandertaler in Europa war ähnlich. Der Punkt da ist, wir haben in beiden Fällen Umweltbedingungen. Ja, die Umwelt ist gekennzeichnet durch Pferde, Rentier, Wollnasoren, Marmut und so weiter. Und, auch und Fische. Man hinterher. Und ja. da rennt man hinterher, manchmal bestimmt man, wo es lang geht. Aber <lacht> egal, man kann nur essen, was da ist. Und je nachdem, was da ist, muss man Vor sich danach orientieren. Ja. Und es ja. gibt äh, natürlich in der Eiszeit. Äh, Phasen mit sehr wenig Vegetation und wenig Möglichkeiten, Pflanzen zu ernten. Wiederum gibt es Phasen, die etwas milder sind, wo es eine üppige Vegetation gibt und viele essbare Pflanzen, sodass es mal so, mal so war, genau wie überall auf Erde. Menschen sind anpassungsfähig und nehmen den Anspruch, was da ist. Aber wenn Sie mal noch mal die Mammutsteppe mir beschreiben, ja. Ja, die ist ja anders als alle Vegetation heute. Ja. Ja, nicht? Erstmal entscheidend ist die schiere Größe. Von hier bis Alaska. Und spannend ist, dass ein Mammut etwa drei Zentner Gras am Tag frisst. Das heißt, drei Zentner Gras? Äh, ja. Und das heißt, wir denken immer Eiszeit, kalt, weiß und Schnee. Geht aber nicht. Wenn man Herden von Mammuts, von Wiesende, von Pferde, von Rentieren hat, dann braucht man eine relativ üppige Vegetation, damit die Tiere gesund bleiben und sich fortpflanzen können. Und wie gesagt, allein ein Mammut, Sie können sich vorstellen, muss sehr, sehr viel fressen. Das heißt, gerade in den warmen Monaten gibt es eine sehr üppige Graswachstum. Sonst können die Tiere nicht am Leben bleiben. Und die Sobald es diese Tiere gibt oder beziehungsweise Vegetation gibt, dann kommen die Tiere, die kommen gut zurecht. Und wenn die Vegetation da ist und die anderen Tiere da sind, dann kommen die Menschen auch zurecht. Und das ist der Fall bei Neandertalern. Eine auch der Fall bei evolution Menschen. Ja, beziehungsweise die Umweltbedingungen müssen für den Mensch akzeptabel sein. Es gibt 
Bedingungen, die nicht bewohnbar waren. Wir, also es gab das sogenannte letzte kalte Maximum vor etwa 20.000 Jahren. Wo ich arbeite in Süddeutschland, gibt es kaum Hinweise für Menschen, weil es einfach ungünstig war. Aber wenn, sobald die Umweltbedingungen besser werden, gerade die Vegetation besser zurück. wird, kommen die Tiere und dann kommen die Menschen. Und Gehen Sie in die Höhlen, die die Vorfahren äh, vor dem Umzug ja, nach ja. Süden ja, ja. gebaut haben? Äh, nicht gebaut, aber neu. bewohnt haben. Bewohnt haben ja. Ja. Äh, wenn Sie so mal die Sinne, ja, die mhm. wir haben, und wir haben nicht nur die fünf Sinne, ja. Ja, sondern haben sehr viel mehr. Ja. Ja. Wenn Sie die mal datieren, ja, welche älter sind als welche? Ich würde das auch sehr ungern kann machen. Kann der Archäologe das ist, nicht. Nein, man kann alle unsere... Sinne gibt es seit langem und je nachdem, was in Anspruch genommen wird, äh, ja, diese Sinne erleben eine Selektion und unsere Augen sind besser als manche Organismen, aber schlechter als andere, je nachdem, was günstig ist für unsere Lebensform. Und jetzt, gerade jetzt, wo wir alle Brillen tragen, ist es gar nicht so entscheidend, ob man gut sieht. Jetzt das Ohr, Wie ja. ist das ein altes Organ? Sicherlich. Ganz sicherlich. Ja, ja. Und nicht nur für Gefahren. Ja. Nein, so nein. Für die Nähe des anderen. Das ja. gehört dazu. Ich ja. sehe, Sie interessieren sich für äh, soziales Leben. Jawohl. Ja. Und die Fußsohlen, ja, dass die so besonders empfindlich sind, wie kommt das? Das äh, es hängt davon ab, wie viel Hornhaut man hat. Also ich habe ja. äh, in Südafrika arbeiten wir barfuß, da würde ich sagen, sind irgendwann meine Fußsohlen relativ abgehärtet. abgehärtet Aber ja. man kann auf jeden Fall Informationen aufnehmen durch die Fußsohlen. Da widerspreche ich nicht. Die Haut, ja, ist ein mhm. altes, großes Organ, unser größtes ja. Organ. Ja. Wenn Sie die, die Geschichte der Haut, kann man darüber etwas erfahren? Ja, es ist ein Universum an äh, Informationen und Organismen und äh, Mikroben, die auf unserer Haut leben. Also da bin ich nicht so fit, aber ich weiß, dass auf der Haut sehr viel los ist. Wesentlich mehr, als wir mitbekommen. Der Atem, ja, ist die Bru der Brustkorb des Homo sapiens mhm. oder des Neandertalers verschieden? Ja, der Neandertaler hat einen etwas breiteren Brustkorb, hat höchstwahrscheinlich eine sehr aktive Lebensform. Seine Ein Läufer. Ja, sein Skelett wurde stark belastet. Und auch die große Lungenvolumen gehört dazu, weil man viel unterwegs ist und viel, sich viel bewegt. Die waren kein Schreibtischtäter wie wir, sondern die waren kräftig und unterwegs. Und Bestimmt wenn sie auch nicht klug. schnell waren hinter der Beute. Ja? Nicht? Die waren zumindest konsequent. Sie. Konsequent. Ja? Nicht? Ich würde mich ja sehr interessieren, was in diesen Neandertalern sozusagen anders ist bzw. vorgeht. Mhm. Ja? Denn sie sind ja der ältere Schub aus Afrika, nicht wahr? Ja. Und ja, und natürlich mit einem ordentlicher Teil in situ Evolution in Eurasien, klar. Geht die Bewegung erst nach Mittel- und Westeuropa und dann nach Asien oder geht es alles parallel? Die Quellenlage ist schwach, aber es ist anzunehmen, dass die Bewegungen natürlich in besonders kalte Phasen, wenn in der vorletzten Eiszeit Eis bis Düsseldorf runterging, gab es niemanden in den Norden, logischerweise. Und ähm, die so gesehen, ja, harmonikerartig.